sens, valeur et portée du mot « EV à bloder. Maintenant, Monseigneur Poudreau devrait rentrer au Togo, reconnaître ses erreurs et présenter des excuses publiques. De Guy Messan Blé aussi. Prodigieux est le travail de mémoire accompli par le président national de l'ANC sur les origines et le sens du mot à bloder, faire de lance au moyen duquel les nationalistes, pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise, mobilisèrent et galvanisèrent les populations en quête de liberté, désireuses de s'affranchir de la servitude coloniale. Face à la désinformation, à la déliquescence des mœurs, à la banalisation de la bêtise, face à la falsification et la négation de notre histoire, Face à cette morne et lancinante paresse intellectuelle, nous rendant complices des lubies d'activistes pervers et stipendiés, il est tout simplement juste et heureux que des personnalités comme Jean-Pierre Fabre se donnent la peine de restituer la vérité dans ce climat togolais, délétère et hostile à toute forme d'expression de la vérité consubstantielle à la liberté. Nous ne remercierons jamais assez le président de l'ANC pour ce méticuleux et scientifique travail de mémoire alliant fait historique à date précise, référence biblique et quantique religieux pour soutenir que Ablodé, ce mot évé est bien antérieur à notre lutte de libération commencée en 1946 et qu'en conséquence, ce mot ne peut avoir été inventé après la victoire des nationalistes en 1958 pour exprimer une quelconque gratitude et surtout une allégeance à une divinité dénommée Ablo qui aurait libéré le peuple togolais du joug colonial. Mais au-delà de la satisfaction morale résultant de la publication du chef-d'œuvre du président de l'ANC sur l'Ablodé, qui règle définitivement la question de l'origine de ce mot, il subsiste de multiples interrogations auxquelles l'esprit désorienté, perturbé par le mensonge et les attaques démoniaques, veut apporter des réponses rationnelles. Monseigneur Philippe Fanoko Podro avait-il besoin de s'avilir dans des manœuvres sordides, la ruse, le mensonge, la calomnie, pour justifier et défendre le choix désastreux de son candidat reconnaissons-le, invendable, et qu'il n'avait pas de toute façon à imposer à toute l'opposition démocratique. La réponse à l'évidence est non. Monseigneur Philippe Fanoko Podro avait-il besoin de combattre avec autant de rage ceux de l'opposition 
qui n'acceptait pas son diktat, allant jusqu'à saper les fondements même de la nation togolaise en apportant de l'eau au moulin des assassins de la liberté, falsificateur et négateur de l'histoire La réponse est toujours non. Si Monseigneur Pogero a pu recourir au mensonge d'une ubuesque prophétie rendant complice l'Esprit de Dieu, si Monseigneur Poudrou n'a pas craint en tant que prélat serviteur de Dieu de répandre, de diffuser une incongruité aussi absurde sur l'origine du mot « ablodé » à seule fin de détruire l'image et l'œuvre des nationalistes, père de l'indépendance et fondateur de la nation togolaise, quel crédit peut-on accorder à Philippe Fanoko Podro, personnage autoritaire à l'ego hypertrophié dont ni l'âge ni le rang social ne saurait constituer une excuse pour tous ces errements funestes, néfastes et désastreux. Aucun. Monseigneur Poudreau, l'homme qui s'est octroyé le droit de s'aventurer en politique, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, l'homme qui a cherché à imposer malhonnêtement ses idées par le biais du religieux dans un état laïque, en massacrant les concurrents de son protégé, n'a plus aucun crédit auprès des citoyens togolais de bonne foi. Il s'est abîmé, auto-détruit en choisissant de soutenir et de défendre l'indéfendable. Aujourd'hui, une seule obligation incombe à Monseigneur Poudreau, qu'il rentre au bercail, battre publiquement sa culpe, qu'il rentre au bercail, reconnaître ses fautes graves et présenter des excuses publiques au peuple togolais. Il réconcilierait ainsi les enfants de ce pays qu'il a divisé, dressés les uns contre les autres par des méthodes indignes de l'homme de Dieu qu'il proclame être. Ce n'est qu'à ce prix que la lutte de libération sera relancée. Que Monseigneur Prodio rentre enfin au Togo et que cesse toutes les bouffonneries visant à occulter, voire nier, le rôle néfaste et désastreux qu'il a joué dans le combat libérateur contre la dictature des Yassimbe. Oui, il est indéniable que Monseigneur Podro a ruiné par son immixtion intempestive sur la scène politique des décennies de lutte de libération. Ce n'est pas de neuvaine ni de prière que nous avons besoin, mais de repentance par le jeu, le sac et la cendre et la confession publique. Ce que Monseigneur Poudreau n'a pas eu honte de faire en instrumentalisant grossièrement le Saint-Esprit, Monseigneur Poudreau ne devrait pas avoir honte de le confesser. L'erreur est humaine et Dieu nous garde 
de persévérer dans l'erreur jusque dans la tombe. Prétendre aimer son peuple, c'est pouvoir, le cas échéant, faire preuve d'humilité et restituer à ce peuple la vérité, toute la vérité qu'on lui doit, ne serait-ce que par simple respect, en dehors des impératifs catégoriques moraux qui nous lient. Et si les opportunistes de tout poil, qui ont cru pouvoir faire leur entrée en politique en s'agglutinant autour de Monseigneur Podro, dans ce qu'on appelle la DMK, en sont incapables, Monseigneur Podro, lui, devrait pouvoir émerger du lot et s'affranchir de toute forme d'aliénation psychique. Jusqu'où et jusqu'à quand les faussaires de la DMK mépriseront-ils le peuple togolais qui mérite certainement mieux que leur piteuse représentation théâtrale une saison au Togo dans l'arène politique de Guy Messan Bleoussi lu pour vous par Joël Komi Unaquille.